Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, in this Hindu analysis, we will discuss important articles in the editorial. So, we will discuss the Hindu analysis in the important articles in the editorial. So, the first important article is the essay asks if Mishra report can be used to decide the court or for Dalit converts. And then, the Supreme Court is the same. ये रंगनाथ मिश्रा वंदे रिपोर्ट बनी थी ला ये रिपोर्ट अने यूज़ मार्ट को ना वेन मार्ट बोधा पन्द्रे यार ऐला दलितर नोटरी बेरे धर्म कन्वर्ट आयेगी तर लाउरी के कोटा वाना डिसाइड मार्ट बोधा अंता केंद्र सरकार के कहलता है सो नोटरी ये नी तो मिश्रा कमिटी अंदरे सो नोटरी यारेट सावधा नाल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दंता रंगनाथ मिश्रा और नेतृत्व दंदे उन दो कमिटी है ना फॉर्म आड़ी द्रो सोड़े ये कमिटी का मुद्दे मुख्य उद्देश्य है ना कितने रिलिजियस मते लिंग्विस्टिक सोनोड़े ले रिलिजियस अंदर है ना पंद्रे धार्मिक वाकी मते भाषा आधारित वाकी यारो अल्पसंख्यात्रेदा रंगनाथ मिश्रा कमिटी याव दो कोस्कर आप अंदरे रिलिजियस एंड लिंग्विस्टिक अंदरे धार्मिक वाकी मतलब ना पंद्रे भाषा आधारित वाकी यार अल्पसंख्यक तरह दरा आवर बगे ए निश्चित इधर ना दर बगे डिस्कस मारा के मतलब इश्यूस ना तिरकोल दो कोस्कर है ना पंद्रे इकमिटी ना फॉर्म आड़े दरो अमाली कमिटी ने� so, this is the first thing that we have to do. This is the Persista Jati status. Scheduled cost of Persista Jati status. This is the religious neutral. This is the Dharma neutral. This is the Hindu Dharma. This is the Scheduled cost of Persista Jati status. This is the religious neutral. This is the ST Kota. ये परिशिष्ट पंगड़ दलु कोड़े न पंद्रे धार्मिक या उदय तरना गिर पाए इंद्रे धर्मा इर बार तो बदला गया न पंद्रे धर्मा न्यूट्रल आ गिर बे को अंता ये न अंत पंद्रे उन दो स्टेटस है न कोड़े अंता हेल्प तरह जो तक नोटरी यूरेन शिवारस मार्ट तरंद्रे या वाला हिंदू कोड़े नोटरे स्पेशली हेसी म बेरे धर्म कन्वर्ट आगे रहता है, for example उन्होंने इस्लाम में ते क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट आगे रहता है, अंतर वो भी कोड़ा निवेदन पंद्रह शेड्यूल कास्ट स्टेटस है ना पढ़ाबे कंधा वो भी रेकमेंडेशंस ना कोड़ता है, अंदर उन्होंने हिंदू धर्म में देंदा बिट्टो बेरे धर्म के कन्वर्ट आधा को कोड़ा � सुप्रीम कोर्ट नोटरी ये नहीं लेते अंदरे बुधवार दंदो यारेट सौ रुपए यार डरले ने रंगनाथ मिश्रा वाला रिपोर्ट पनी था कमिशन्स तो आ रिपोर्ट अन्ना नवेन अपने यूज़ पार्ट को बोलता है कंदरे आ रिपोर्ट अन्ना इन तायर मंडे थला अदर बेसिस में लेना वेन मार्ट बोलता है अपने ये रिलीजियस माइनॉर ये वन दो पेटिशन सने अब्जर्व मार्ट बकरे अवरेंड मार्ट दरने ये वन दी इतना मार्ट दरे अधिक नोटरे केंद्र सरकार ऐने हली दरने ये वन दो वर्दी ऐन मंदी दला इधर ना पन्द्रे मायोपिक का की दरने समीप दृष्टि दरने दूर दृष्टि ना मार्ट दंता वर्दी आगे ला केवला समीप दृष्टि ना मार्ट दंता वर्दी आ केजी बालकृष्णन सावरेन मारे दरने इतना हेड मारते दरने यूरेन मार्ब का पंद्रह रंगनाथ मिश्रा वाला कमिटी नहीं दला अ कमिटी है वर्दी अन्ना स्टडी मारी आदर मेले रिपोर्ट अन्ना कोड़ बेका करते सो आधी कोस करने उड़ रही इवन दो केजी बालकृष्णन और गेन मारे दरने येरडू वर्ष कड़ा या ना पंद्रह क जो तेक नोटरी इका कोर्ट एंड करता है तेंद्रे हतोमत नोरा आयुवत्र आर्डर इंदा ये ना पंद्रे शेड्यूल कास्ट में ते शेड्यूल ट्राइब आर्डर इंदा इका ये इस्लामी के कन्वर्ट आदान ता क्रिश्चियनी के कन्वर्ट आदान ता न्यू वन दो परसिस्ट जाति में ते परसिस्ट पंगड़ जनरल ना होरगड़े दो इधो इधो ये ना पंद्रह मनवी मार्ट कोण देता तो आज जहाँ की दंता पेटिशन्स ने एक तरीके कोण देना पंद्रह ये का नोटरी हाथों में तो वर्षा तक लाइन द हिंदे ये ना पे इधर नंद्रे वन दो 
ಪಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಐವತ್ತರ ಆರ್ಡರ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಮ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಂತ ದಲಿತರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ನ ಹೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ದಲಿತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಮನುಲ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ದಲಿತರು ಏನ್ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ದಲಿತರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಲಿತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೌಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ತರಬಹುದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೊಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆದಂತ ಕೆ ಎಂ ನಟರಾಜ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ವರದಿಯನ್ನ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ವರದಿ ಬರಮಠ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ದಲಿತರಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ವರದಿ ಬರಮಠ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್
ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಅದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಗೆಲ್ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಚೀವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಸ್ ಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೂರ ಅರವತ್ ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ನೂರ ಅರವತ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಲೈಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೇಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಗಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಯಟ್ನಾಂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ನಾಲ್ಕನೂರು ಡೇಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ಜಾರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಎಕನಾಮಿ ಏನಿದೆ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು ನಮ್ದೇನಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಎಕನಾಮಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಂತ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ
ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಗಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದ್ನಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕಾನೂನ ಸರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈಗ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತನೇ ಅದರ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಏನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಬಂದ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಎಂಟಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ವಿವಾದ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶವನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸಿಂಗಾಪುರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತವನ್ನ ಭಾರತವನ್ನ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆರ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿ ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆದಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬ್ರೇನ್ ಯಾವ ತರನಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವನ ಮೆದುಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನೇ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಾಟಾವನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಇಷ್ಟ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿಆರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಏನ್ ಹೇಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯುನೀಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಇದು ಏನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್
ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ದೇನ್ಕಿ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ಕರತೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿಆರ್ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಏಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಏಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಏನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಓಡಿಆರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮೂರನೇ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ರೀಅಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓಡಿಆರ್ ಮೂಲಕನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಕೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೇಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಕೇಸ್ ಮುಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ
ಈಗ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಕಾನೂನ್ ಕಾನೂನ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬದ್ಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಡಿಬೇಟ್ ಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಕಮಿಟಿ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾರತವನ್ನ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಪಿಸ್ ಸೇರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಬೇಟ್ ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹು ಆಯಾಮದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಏಕತೆನೆ ತಂದು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹದಿನಾರನೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿ ಈ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದನೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಮಿಟೀಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಇರಬೇಕನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐದು ಮುಖ್ಯ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೋ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಲಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ವೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ 
ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಮಾಣು ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಆಂಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಆದಿವಾಸಿಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋಮನಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಗಡಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಂತ ನೋಡ್ರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಶ್ರೀ ಎ ವಿ ಟಾಕ್ ಟಕ್ಕರ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಕಮಿಟಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಿಫಾರಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊವಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸರಾಯಿಂದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ಕರ್ ಇಂದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆನು ಎಷ್ಟು ಹಂಚಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ರೆಸಿಡ್ಯೂರ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಂತ ಕಮಿಟಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಚೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯರಾದಂತ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಚೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಬಾಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ
ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ರಿವೈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಿವೈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏಳ್ನೂರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ರಿವೈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿವೈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಗಿಂತ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟಿಯ ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಧಿವೇಶನ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸದರು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೋಟರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿನ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮನೆಗಳೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ನಡಿಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಡಿಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಡಿಬೇಕು ಯಾವ ತರ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕಮಿಟಿ ಏನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ
ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಪಿ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಗೂ ಮತ್ತೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಮುಂಬರುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಿದೆ ಆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟಿಯ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಇದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬದ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಏನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ರೆಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರಯರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಆಂಟಿ ಪೈರಸಿ ಕಾನೂನು ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವನ ಬೆಳೆಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕಮಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪೋಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಟೂತ್ಲೆಸ್ ಟೈಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟೀಸ್ ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನ